ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் என் அழகான வீடு இன்றைக்கி நாம் ஒரு ஈவினிங் விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஆகுது இங்கே பயங்கரமாக இருட்டிட்டு இருக்கு மழை வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் ஊரில் இந்த சீசனில் ஈவினிங் ஆச்சுன்னா இது போல் கொஞ்சம் காற்று மழைலாம் இருக்கும் அதாவது இந்த மழை வந்து ஒரு ஏரியாவில் மட்டும் இருக்கும் அடுத்த ஏரியாவில் போனால் இருக்காது ஏன்னா ம மேகம் அந் எங்கே வந்து இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும் மழை தூரும் சிட்டுக்குருவி வீட்டுக்கு வந்துட்டார் மழை வருதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்துட்டுக்கிறாரு உள்ளே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு உள்ளே இருக்க முட்டை வச்சுருக்கார் போல் இருக்கு அதனால் நைட்டில் கூட இதே போல் தான் ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்காங்க இருட்டில் கூட காற்றடிக்குது காற்றடிச்சதுன்னா மழையை கலைச்சிட்டோம் இப்போ சின்னதாக ஒரு ஸ்கட்டு போல் செய்ய போகிறேன் சாமி சிலைக்கு போடுறதுக்கு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க அவங்க வீட்டில் போடுறதுக்கு கேட்டிருந்தாங்க ப்ளவுஸ் கட் பண்ணக்குள்ளே நம்மளுக்கு சின்ன சின்னதாக கிளாத்தெல்லாம் கீழே விழும் இல்லையா அந்த கிளாத்து வச்சு தான் நான் இப்போ செய்ய போகிறேன் ஒரு சைடு ஓரம் மட்டும் மடித்து தச்சிக்கிட்டு அது மேலே ஒரு லேஸ் வச்சு தைக்கிறேன் இதுக்கு நான் எதுவும் மெஷர்மெண்ட்டெல்லாம் எடுக்கல அப்படியே தான் தைக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு சைடும் கூட மடித்து தைச்சிக்கலாம் இப்போ இதில் சின்ன சின்னதாக ஃப்ளிட்டு வச்சு அதையும் தையல் போட்டுடலாம் என்கிட்ட இதை போல் நிறைய ஸ்கட்டுங்க தச்சு வச்சுருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் நவராத்திரி கொழு வைப்போம் அதுக்கு நான் சாமிக்கு டெய்லி ஒன்று கலசத்துக்கு போடுறதுக்கு கலர் கலராக தச்சு வச்சுருக்கேன் இதை முடித்ததும் நான் உங்களுக்கு அதை காட்டுறேன் இப்போ இதுக்கு நாடா வைக்கலாம் பாதி அளவுக்கு தச்சுட்டு மீது நடுவில் இந்த ஸ்கட்டை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பேலன்ஸை தைக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு மடித்து தச்சுட்டேன் இது உள்ளே வந்து இது உள்ளே மறைகிற போல் வச்சு தச்சிடலாம் எங்கள் வீட்டில் வரலட்சுமி பூஜை கூட செய்வோம் அதுக்காகவும் நான் வருஷம் வருஷம் ஒரு ஸ்கட்டு இதை போல் தைப்பேன் இப்போ இதுக்கு மேலே கழுத்தில் போடுறதுக்கு தைக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்கட்டுக்கு த நாடா தைச்சோம் இல்லையா அதே போலவே கொஞ்சம் சின்னதாக எடுத்து தைச்சிக்கிறேன் இப்போ இதை ஸ்கெட்டோட மேலே வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு தையல் போட்டுடலாம் இதை போல் கழுத்தில் மாட்டுற போல் சாமியோட செலை வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க அதனால் இந்த அளவுக்கு செய்கிறேன் என்கிட்டையும் அதை போல் ஒரு செலை இருக்குது நான் அதுக்காக ஒரு ஸ்கட்டு தச்சுருக்கேன் அதையும் காட்டுறேன் இப்போ இது முடிஞ்சிடுச்சு இதை சாமியோட கழுத்தில் மாட்டிட்டு பேக் சைடில் இதில் நாட் போட்டுடணும் இந்த ரெட் கலர் தான் நான் என்னோடய சாமிக்காக தச்சுருக்கேன் இந்த கழுத்தில் மாட்டுறது மட்டும் இங்கே கொஞ்சம் கிராஸாக வச்சுருக்கேன் இப்போ இது நான் என்னோடய சாமிக்கு போட்டு காட்டுறேன் அந்த வளையத்தை கழுத்தில் மாட்டிட்டு சைடில் இந்த நாடாவை உள்ளே விட்டு பின்பக்கமாக இழுத்து பிடிச்சி கட்டிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை போல் சிலை இருந்ததுன்னா இதை போல் தச்சு போடுங்க இது லக்ஷ்மி சிலைன்றதுனால நான் ரெட் கலரில் தச்சு போட்டிருக்கேன் அடுத்தது நான் ஏற்கனவே தச்சு வச்சுருக்க ஸ்கெட்டெல்லாம் காமிக்கிறேன் இது பாருங்கள் ஒயிட் கலர் ஸ்கெட்டு இது தான் நான் முத முதல்ல வாங்கினது பாண்டிச்சேரியில் நான் வாங்கினது இது அப்போ தான் நாங்கள் முத முத கொலு வச்ச புதுசு அந்த டைமில் வந்து நான் இதெல்லாம் வாங்கினேன் மூணு கலர் வாங்கினேன் ஒயிட்டு ரெட்டு க்ரீனு இது மூணும் தான் முதல்ல வாங்கினது அதுக்கப்புறம் நான் இதை பார்த்துட்டு நானே வீட்டில் தைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இது வாங்கி பதிமூணு இல்லை பதினாலு வருஷம் இருக்கும் நான் பத்திரமாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாமே வெல்வெட் கிளாத்துலேயும் சில்க் காட்டன்லேயும் தான் செஞ்சுருக்காங்க கொஞ்சம் லேஸ் ஒர்க்கு ஸ்டோன்ஸு வச்சுருக்காங்க இது பாருங்கள் இது நானே தைச்சது இது சில்க் காட்டனு ஸ்டோன் வச்சுட்டு லேஸ் வச்சுட்டு தைச்சிட்டேன் இதுக்கு மேலே போட்டுக்கிறதுக்கு இது இதுலேயும் கொஞ்சம் ஸ்டோனும் லேஸும் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது இது எல்லோ கலரு எல்லோ கலரில் 
கிளாத்தில் நான் ரெட் கலரில் லேஸ் வச்சு தச்சுருக்கேன் இதுக்கு பின்னால் எல்லாம் ஃபுல்லுமே நான் வந்து லைனிங் கிளாத்து இல்லைனா கேன்வாஸ் துணி வச்சுட்டு தச்சுருக்கேன் அதனால தான் இவ்வளோ ஸ்டிப்பாக இருக்குது இது பிங்க் கலரு இதுக்கு கோல்டு கலர் லேஸ் வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே ப்ளவுஸ் கட் பண்ணக்குள்ளே மீறுற விட்டு விட்டு கிளாத்துங்க தான் இது டார்க் ப்ளூ இது சனிக்கிழமையில் போடுறதுக்கு இது ஃபுல்லுமே டிசைன் இருக்கிறதுனால இதுக்கு எதுவும் லேஸ் வைக்கல இது ஒயிட்டு அதுக்கு சூட் ஆகிற போல் லேஸ் வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே சாமி சிலைக்கு போடுறது இல்லை இது எல்லாமே கலசத்துக்கு போடுறது கலசத்தில் தேங்காய் வச்சுட்டு நம்ம முகம் வச்சு அலங்காரம் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கு போடுறது இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு கலர் இது சாரீ போலவே ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஃப்ளிட்டெல்லாம் அப்படியே வச்சுட்டு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டேன் பார்டரில் லேஸ் வச்சுருக்கேன் இது அப்படியே சாரீ மே போலவே இருக்கும் அப்படியே அப்படியே தேங்காவை சுற்றி இதை கட்டி விட்டுடலாம் கட்டிட்டால் இப்படி தான் இருக்கும் சாரீ போலவே அதுக்கு மேலே வந்து போடுறதுக்கு நான் தாவாணி போல் இங்கே ஃப்ளிட் வச்சு அதே போல் தச்சுட்டு இது மேலே தனியாக போட்டுருவேன் போட்டுட்டு பின் பண்ணிடுவேன் இதோட ஃபோட்டோ இருந்ததுன்னா நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னே ஒரு வரலட்சுமி பூஜைக்கு தான் நான் தைச்சது இது போட்டால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சாமி வந்து நின்றுட்டு இருக்க போல் இருக்கும் இதுவும் அதே தான் எல்லோ கலரு இதுவும் சாரீ போல் தான் தைச்சிருக்கேன் இந்த ஃப்ளிட்டெலாம் வச்சு இங்கே தைச்சிட்டேன் இதுக்கு மேலே போடுற தாவாணி மட்டும் இப்படி நம்ம சாரீ போல் இல்லாமல் ஃப்ரண்ட்டில் இப்படி வர போல் தச்சுருக்கேன் இதுவுமே சாமி நிற்கிற போல் தான் இருக்கும் இந்த ஸ்கர்ட்டெல்லாம் போட்டோம்னா நம்ம சாமி உக்காந்து இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த சாரீ கட்டக்குள்ளே சாமி வந்து நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் நவராத்திரிக்கு பத்து நாள் இல்லையா அதனால் பத்து நாளைக்கு போடுறதுக்கு ஒரு ஒரு கலராக தச்சு வச்சுருக்கேன் நல்லா மழை வந்துடுச்சு இப்போ காலையிலலாம் சரியான வெயில் இருந்தது இப்போ டக்குன்னு மழை வந்துடுச்சு இப்போ அப்படியே கிளைமேட் வந்து மாறிடும் இங்கே சில்லுன்னு ஆகிடும் இன்றைக்கி கொஞ்சம் அதிகமாகவே தூருது இது எப்படியும் அரை மணி நேரம் இல்லை ஒரு மணி நேரத்துக்கு இருக்கும் சில சமயத்தில் ஆலங்கட்டி மழை கூட தூரும் கழுகு மழை இப்போ எப்படி தெரியுது பாருங்கள் பச்சை பயிரும் கொண்ட கடலையும் முளைக்கட்டி வைக்கிறதுக்காக தண்ணியில் ஊற வைக்க போகிறேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஊறிட்ட உடனே தண்ணியை இழுத்துட்டு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சுட்டோம்னா அடுத்த நாள் காலையில் முளை வந்துடும் இந்த டைமில் நம்ம இதெல்லாம் முளைக்கட்டி சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது அப்படியே சாப்பிட்றத விட முளைக்கட்டி வச்சுட்டு அப்புறமா செஞ்சு சாப்பிட்லாம் பச்சை பயிரை வந்து நம்ம முளைக்கட்டினதோட அப்படியே சாப்பிட்டலாம் அடுத்ததாக ரெண்டு மாங்காய் இருக்குது அதை கட் பண்ணிவிட்டு உப்பில் போட்டு வைக்கலான்னு இருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் கல் உப்பும் போட்டுட்டு நல்லா குலுக்கிட்டு வச்சிட போகிறேன் இதை அப்படியே சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் நல்லா காய வச்சுட்டு எடுத்து வச்சு இருந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் கூட எவ்வளோ நாள் கழிச்சு வேணாலும் சாப்பிட்லாம் ஊறுக்க வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நான் ஒரு துணி போட்டு மூடி வச்சுட போகிறேன் அடுத்த நாள் காலையில் எடுத்து நம்ம இதை கா வெயிலில் காய வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு செஞ்சு வச்சுட போகிறேன் இஞ்சி தோல் செய்வி வச்சுட்டு இருந்தாங்க பூண்டும் தோல் உரிச்சி வச்சுருந்தாங்க அது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் உப்பும் சேர்த்து நான் அரைச்சி எடுத்து வச்சிட்டேன் இதுக்கப்புறம் டின்னருக்கு இட்லியும் தேங்காய் சட்னியும் செய்யணும் நான் இந்த விழாகை இதோட முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி